ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اسق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال عليه الصلاه والسلام ان بكريا الله بن علي عليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته வாராந்தம் நடைபெற்று வருகின்ற இந்த மார்க்க விளக்க வகுப்பிலே இன்றைய தினம் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் அல்லது முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்கு மத்தியில் வழிகட்ட சிந்தனை பிரிவுகள் தோன்றுவதற்கான காரணங்கள் என்ன அந்த வழிகட்ட சிந்தனை பிரிவுகளை பற்றி நாம் ஏன் படிக்க வேண்டும் நாம் ஏன் அவர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தொடர்பான சில விடயங்களை அவதானிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் இஸ்லாமிய சமுதாயம் எப்போதெல்லாம் கருத்து வேறுபாடுகள் குறைந்த சமுதாயமாக இருந்ததோ அப்போது அது பலமான சமுதாயமாகவும் தங்களுடைய எதிரிகளை ஒருமுகத்தோடு எதிர்க்கின்ற ஒரு நிலையும் காணப்பட்டது எப்போது இந்த சமுதாயத்திற்குள்ளே கருத்து முரண்பாடுகளும் குழுவாத சிந்தனைகளும் தோற்றம் பெற ஆரம்பித்ததோ அப்போது இந்த சமுதாயத்தினட சமுதாயத்தினுடைய பலம் குன்றி ஓர் அணியில் போராட முடியாத அல்லது ஓர் அணியில் சேர்ந்து உழைக்க முடியாத ஒரு துப்பாக்கிய நிலைக்கு இந்த சமுதாயம் தள்ளப்பட்டது இதனால் இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்குள் தாக்கம் செலுத்திய அல் குரான சுண்ணாவுக்கு முரண்படுகின்ற சிந்தனை பிரிவுகளை நாம் அடையாளம் காணுவது இன்றியமையாத ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது நாம் அப்படி அடையாளம் கண்டு கொள்வதன் மூலம் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எப்படி இருந்ததோ அந்த நிலைக்கு எங்களுடைய சிந்தனையை மீட்டு கொண்டு போக முடியும் இமாம் மாலிக் பின் அனஸ் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன் இந்த சமுதாயம் அதனுடைய ஆரம்பம் எதை கொண்டு சீர்பெற்றதோ அதன் மூலம்தான் கடைசியும் சீர்பெறும் என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த இஸ்லாத்தை பிரச்சாரம் செய்த போது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் எதன் மூலம் சீர்பெற்றார்களோ எதன் மூலம் பலம் பொருந்தியவர்களாக இருந்தார்களோ அதன் மூலம்தான் இறுதி காலகட்டத்தில் வாழுகிற சமுதாயமும் சீர்பெறவும் பலம் பொருந்திய சமுதாயமாகவும் வாழ முடியும் மாற முடியும் என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள் எனவே இந்த சிந்தனை பிரிவுகளை அல்லது இஸ்லாமிய சிந்தனைக்கு முரண்படுகின்ற இந்த பிரிவுகளை நாங்கள் தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்குள் அது ஏற்படுத்திய வடுக்களையும் தாக்கங்களையும் சரியாக எங்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை திரும்பவும் ஒரு ஒற்றுமைப்பட்ட சமுதாயமாக ஒரே கருத்தின் அடிப்படையில் ஒருங்கிணைந்த சமுதாயமாக எங்களால் மாற்றுவதற்கு முடியும் இந்த வழிகட்ட சிந்தனை பிரிவுகளை நாங்கள் தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் முரண்பாட்டுக்கான காரணிகள் என்ன என்பதை சரியாக நாங்கள் அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம் ஏன் இவர்கள் முரண்பட்டு சென்றார்கள் என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் அத்தகைய காரணங்களில் இருந்து எங்களை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் எங்களுடைய பரம்பரையையும் எங்கள் சகோதரர்களையும் இந்த மாதிரியான காரணங்களில் இருந்து பாதுகாப்பாக எங்களால் பயிற்றுவிக்க முடியும் இஸ்லாம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்த போது இஸ்லாத்தை 
சஹாபாக்களும் தாபியின்களும் மூன்று நபி சல்லா அலிசல்லாம் அவர்களால் சிறப்பிக்கப்பட்ட அந்த பிரதான நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்தவர்களும் எத்தகைய சிந்தனையில் வாழ்ந்தார்களோ அந்த சிந்தனைகளை நாங்கள் கை கொள்வதற்கு அவர்களுடைய கொள்கைக்கு முரண்படுகின்ற சிந்தனைகள் என்ன என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அரேபியர்கள் செல் சொல்வார்கள் யோரஃபு ஷெய்இ பிதித்தியா யோரஃபு ஷெய்ஹு பிதித்தியா ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு அதற்கு முரண்படுகின்றதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் லாபத்தை நாங்கள் சரியாக இடை போட வேண்டும் என்றால் நஷ்டத்தினுடைய கவலை எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் நிழலினுடைய பெருமை வெயிலில் தெரியும் என்று சொல்வார்கள் உமர் முன் ஹத்தா பிரதியல்லாகும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் யாருக்கு ஜாஹிலியத் பற்றிய அறிவு இல்லையோ இஸ்லாத்திற்கு முரண்படுகின்ற விஷயங்கள் பற்றி யாருக்கு தெரியாதோ அவனிடமிருந்து இஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பறிபோகும் அவனிடமிருந்து இஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலட்டப்படும் என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ஆக இஸ்லாத்திற்கு முரணான சிந்தனைகளை நாங்கள் தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் இஸ்லாத்தை உறுதியாக பின்பற்றுகின்ற நிலை தோன்றும் ஆக இந்த இஸ்லாத்தை தூய்மையான அடிப்படையில் பின்பற்றுகின்ற ஒரு சாராரை நாங்கள் உருவாக்க முடியும் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் லா தஜாலு தாயிஃபத்தும் மின் உம்மதி என்னுடைய சமுதாயத்தில் கடைசி காலம் வரைக்கும் சத்தியத்தை பின்பற்றுகின்ற உண்மையில் நிலைத்திருக்கின்ற ஒரு கூட்டம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆக தூய்மையான சிந்தனைக்கு முரண்படுகின்ற பிரிவுகளை நாங்கள் அறிந்து கொள்வதன் மூலம் தூய்மையான கொள்கையில் எங்களை நிலைத்திருக்க செய்யவும் இறுதி வரை ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன அந்த வெற்றி பெற்ற கூட்டத்தில் எங்களை இணைத்து கொள்ளவும் முடியும் அது போன்று எத்தகைய காரணங்களினால் இந்த பிரிவினைகள் தோன்றியதோ அந்த காரணங்களை விட்டும் சமூகத்தை நாங்கள் எச்சரிக்க முடியும் சில போது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பேசுகின்ற போது சிலர் கேட்கிறார்கள் ஏன் நாம் பழைய சிந்தனைகளை பற்றி பேசி கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சில சிந்தனைகள் தோன்றியது அவைகள் இப்போது இல்லை சில பிரிவுகள் இருந்தது அந்த பிரிவுகள் இப்போது இல்லை இப்போ மூத்த ஜிலாண்டு சொல்கிறோம் எங்களுக்கு தெரியாது ஜஹமியா என்று சொல்கிறோம் எங்களுக்கு தெரியாது முர்ஜியா என்று சொல்கிறோம் எங்களுக்கு தெரியாது கதரியா என்று அழைக்கிறோம் எங்களுக்கு தெரியாது ஜபரியாக்கள் என்று சொல்கிறோம் எங்களுக்கு தெரியாது சபையா என்று சொல்கிறோம் எங்களுக்கு தெரியாது ஆக இந்த சிந்தனை பிரிவுகள் எல்லாம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் தோன்றி மறைந்து விட்டன இவைகளை பற்றி ஏன் நாங்கள் தூசு தட்ட வேண்டும் இவைகளை ஏன் பேச வேண்டும் ஏன் நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டும் என்று சில சகோதரர்கள் கவலைப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய அல்லாவை நல்லடியார்களே எங்களுக்கு குறித்த ஒரு பிரிவு பிரிவினுடைய பெயர் முக்கியமானது அல்ல அந்த பிரிவை யார் தோற்றுவித்தார்கள் என்பதும் முக்கியமானது அல்ல அந்த பிரிவு என்ன சொல்கிறது அவர்கள் சொல்லுவது இப்போது இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை பார்ப்பது தான் முக்கியமானது இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே சில சிந்தனை பிரிவுகள் தோன்றி மறைந்திருக்கிறது அந்த சிந்தனை பிரிவுகளை அந்தந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த அறிஞர்கள் கடுமையாக எதிர்த்ததன் காரணமாகவும் பொதுமக்கள் கடுமையாக எதிர்த்ததன் காரணமாகவும் தெளிவுகள் அதிகம் வழங்கப்பட்டதன் காரணமாகவும் அப்படி ஒரு சிந்தனை பிரிவில் தான் இருப்பதாக அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்கு மக்கள் வெட்கப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலை தோன்றியது அப்படி இருந்ததனால் அந்த பிரிவுகள் மங்கி போனது அந்த பெயர்கள் இல்லாமல் போனது ஆனால் அது தோற்றுவிட்ட சிந்தனைகள் இன்று வரை இருக்கிறது அதனால் இந்த சமுதாயத்திற்குள் விதைக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் இன்று வரை இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எங்களுக்கு ஜபரியா என்றால் என்னவென்று தெரியாது ஆனால் அது சொன்ன கொள்கையை பின்பற்றுவர்களாக இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் இருப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் மூத்த ஜிலா என்றால் அப்படி ஒரு குழு எங்களுக்கு தெரியாது எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஜமாத் இஸ்லாமி தவி ஜமாத்து தவளி ஜமாத்து இன்னும் கொஞ்சம் போனால் ஜமாத் சலாமா இஹ்வான் முஸ்லீம் இப்படி கொஞ்சம் குழுக்களை தான் எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த குழுக்களுக்குள்ளே மூத்த ஜினாக்களினுடைய சிந்தனை வேரோடு இருக்கிறது என்பது எங்களுக்கு தெரியாது முருஜியாக்கள் என்ற ஒரு குழு எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அவர்கள் விதைத்த சிந்தனை இன்றைக்கு வரைக்கும் சமுதாயத்திலே வாழுகிறது எனவே இந்த குழுக்களினுடைய சிந்தனையையும் இவர்களுடைய பெயர்களையும் இவர்கள் விஷயத்தில் இமாம்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகளையும் அல்லது இஸ்லாமிய அறிஞர்களுடைய கருத்துக்களையும் தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் இந்த சமுதாயத்தில் எத்தகைய குழுக்கள் வந்தாலும் எத்தகைய பெயர் மாற்றங்களில் வந்தாலும் என்ன பெயரில் வந்தாலும் நாம் என்ன கொள்கையில் இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை சரியாக நாங்கள் இனம் கண்டு கொள்ள முடியும் அது போன்று இஸ்லாத்தினுடைய எதிரிகள் சில போது எங்களுக்கு தெரியாத சிந்தனைகளை இஸ்லாம் என்ற பெயரில் நுழைக்கிறார்கள் 
அந்த சிந்தனை வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்திலே இஸ்லாமிய அறிஞர்களால் எதிர்க்கப்பட்ட சிந்தனைகளாக இருக்கின்றன இந்த சிந்தனைகளை நாங்கள் தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் இஸ்லாத்தினுடைய எதிரிகள் எங்களுக்குள் நுழைவதை நாங்கள் தடுக்க முடியும் இஸ்லாம் என்ற பெயரில் இஸ்லாத்தில் இல்லாத கருத்துக்கள் எங்களுக்குள் வருவதற்கு நாங்கள் அணை போட முடியும் எனவே நாங்கள் இந்த பிரிவுகள் பற்றி அறிந்து கொள்வது இன்றைய காலகட்டத்தின் தேவையாக இருக்கிறது பகுத்தறிவு வாதம் தலை தோங்கி இருக்கின்ற அல்லது உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கின்ற இந்த காலத்திலே ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய பகுத்தறிவை முதன்மைப்படுத்தி சிந்திக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்குள் வழிகேடுகள் உருவாகுவதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பதையும் அந்த வழிகேட்டு சிந்தனைகளை நாங்கள் தெரிந்து கொள்வதும் எங்களுக்கு இன்றியமையாத இன்றியமையாத ஒன்றாக இருக்கிறது அது போன்ற அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே எப்போதும் ஒரு சமுதாயத்தில் வழிகேடான சிந்தனைகள் ஊடுருவுகின்ற போது அந்த வழிகேடான சிந்தனைகளை தாங்கி வருகின்றவர்கள் உற்சாகமாக வேலை செய்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஷெய்தான் வந்து மனிதர்களை இந்த மாதிரியான வழிகளில் வடிகெடுப்பது தான் அதிகம் நல்லவர்களை தொழுகின்றவர்களை இபாதத்தில் ஈடுபடுகின்றவர்களை நல்ல விதமாக சிந்திக்கின்றவர்களை நல்ல பண்பாடுடையவர்களை ஷெய்தான் வழிகெடுக்கின்ற விதம் வித்தியாசமானது அவர்களிடம் நல்ல பண்பு என்ற போர்வையிலும் நல்ல சிந்தனை என்ற போர்வையிலும் நல்ல கொள்கை என்ற போர்வையிலும் தான் ஷெய்தான் வருகிறார் ஆக இத்தகைய சிந்தனைகளுக்கு அவர்கள் அடிமைப்பட்டு விடுகிற போது ஷெய்தான் அவர்களை நிராசை அடைய வைப்பதில்லை அவர்களை அந்த சிந்தனையை பிரச்சாரம் செய்வதற்கு தூண்டுகிறான் எனவே உள்ளம் என்பது அம்மா ரத்துன் பிஸ்ஸு தீமைகள் செய்வதற்கு பழக்கப்பட்ட ஒன்று தீமைகள் செய்வதிலேயே அதிக ஈடுபாடு காட்டுவது ஆக ஒரு மனிதன் அவன் நன்மை செய்கிறேன் என்று நினைத்து கொண்டே தீமையான விடயங்களில் ஈடுபடுகிறான் அதற்கு செய்தானும் அவனுக்கு உதவி செய்வதன் காரணமாக வழிகேடான சிந்தனைகளை பரப்புகின்றவர்கள் இன்றைக்கு சமுதாயத்திலே உற்சாகமாக வேலை செய்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவங்களுக்குள்ள என்ன கிடைச்சாலும் அதை பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் ஒவ்வொருத்தரும் பத்துக்கு மேற்பட்ட வாட்ஸ்அப் குழுக்களை வைத்திருக்கிறார்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபுல்லாக காலம் கழிக்கிறாங்க இன்றைக்கு ஃபேஸ்புக்கில் சில நாங்கள் போகிறதுக்கு டைம் கிடைக்காது எங்களுக்கு நாங்கள் பிஸியாக இருப்போம் வாட்ஸ்அப்பை பார்க்குறது டைம் கிடைக்காது நூற்று கணக்கில் மெசேஜுகள் நிறைந்திருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கு எமது பிரதேசத்தை மையம் கொண்டிருக்கிற ஷியாக்கள் முழுக்க முழுக்க ஃபேஸ்புக்கிலும் வாட்ஸ்அப்பிலும் உட்கார்ந்து முஸ்லீம்களுக்குள் சந்தேகங்களை உருவாக்குகின்ற வேலையை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஃபேஸ்புக்கில் கொஞ்சம் பேர் வேலை இல்லாத ஆக்கள் வந்து டைம் போக்குறதுக்காக ஃபேஸ்புக்கில் உட்காருவாங்க அவங்கள இவர்கள் பிடித்து கொள்வார்கள் அவர்களிடம் கேள்விகளை தொடுப்பார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு கேள்வியா தொடுத்து தொடுத்து கடைசியில் அபுபக்கர் அலியும் கொஞ்சம் பிரச்சனைக்குரிய ஆள்தான் என்ற லெவலு கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிடுவாங்க அவரை உமர் அலிக்கிட்டையும் சில விஷயங்கள் இருக்கிறது என்ற நிலைக்கு அவரை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுவாங்க அவ மனிதன் வந்து அவனுடைய சூழலுக்கு அவன் அடிமைப்பட்டவன் சூழல்ல என்ன இருக்குதோ அதைத்தான் அவன் உட்கொள்வான் அவனுக்கு சூழல்ல என்ன கருத்து மேலோங்கி இருக்கிறதோ அந்த கருத்துக்கு தான் அடிமைப்படுவான் அப்ப அவன் அவன் பேஸ்புக்கை பாவிக்கிற நேரம் கூடுதலாக இருப்பதனால் அவனுக்கு பேஸ்புக்கினூடாக வருகிற தகவல்களும் இந்த மாதிரியான தகவல்கள் கூடுதலாக இருந்தால் அவனுடைய சிந்தனை அந்த அந்த தகவல்களுக்கு அடிமைப்பட்டு விடுகிறது இப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் காணப்படுகிறது உதாரணமாக நான் சியாக்களை சொன்னேன் வேறு பல பிரிவுகளும் இன்றைக்கு அதையே தங்களுடைய வேலையாக கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்ப இஸ்லாத்தை தூய்மையான அடிப்படையில் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய உலமாக்கள் பேஸ்புக்கிலும் வாட்ஸ்அப்பிலும் மற்ற சமூக தளங்களிலும் ஏனையவற்றை விட கூடுதலாக நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று யோசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு வழிகேட்டு சிந்தனைகளை மக்களுக்கு மத்தியில் பரப்புகின்றவர்களுடைய தாக்கம் இந்த மாதிரியான சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகரித்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே வழிகேடை பிரச்சாரம் செய்கின்றவர்கள் உற்சாகமாக வேலை செய்கிற இந்த நேரத்தில் அந்த சிந்தனைகளை அடையாளப்படுத்த கூடாது அல்லது அந்த சிந்தனைகளை பேசுறதுல பயனில்லை என்று நினைப்பது உண்மையில் நமக்கு நாமே குளிதோண்டுகின்ற ஒரு வேலையாக ஆகிவிடும் எனவே இந்த காலத்தில் கண்டிப்பாக அவைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது எங்களுக்கு அவசியமாக இருக்கிறது எனவே அம்ருக்குரி அல்லாவின் நல்லடியார்களே வழிகேடான சிந்தனைகள் இந்த சமுதாயத்திற்கு மத்தியில் ஏன் தோற்றம் பெற்றது என்ன காரணங்களினால் இஸ்லாத்தை விட்டும் சமுதாயம் இஸ்லாம் என்ற பெயரில் மற்ற விஷயங்களை அதற்கு எதிரான விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்கிற நிலைக்கு சென்றது என்பது முக்கியமான ஒரு கேள்வி ரசூலுல்லாஹி சல்லா உலை சலம் அவர்கள் குரானை அந்த சமுதாயத்திற்கு கொடுத்தார்கள் ஹதீஸை கொடுத்தார்கள் சஹாபாக்கள் அதை பின்பற்றினார்கள் தாபியன்களுக்கு கொடுத்தார்கள் 
தாபியின்கள் பின்பற்றி தபோ தாபியின்களுக்கு கொடுத்தார்கள் இப்படி வாழையடி வாழையாக வருகின்ற இந்த நிலையில் எப்படி இதற்கு முரணான சிந்தனைகள் முஸ்லிம்களுக்குள்ளே நுழைந்தது குரான் சுண்ணா என்ற அடிப்படையில் குரான் சுண்ணாவில் இல்லாத சிந்தனைகள் எப்படி சமுதாயத்திற்குள் நுழைந்தது என்பது முக்கியமான ஒரு விஷயம் முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்குள்ளே வழிகேடான சிந்தனைகளை தாங்கிய உலமாக்கள் அல்லது அறிஞர்கள் என்று பார்க்கப்பட்டவர்கள் இருந்தார்கள் இவர்களின் ஊடாக இஸ்லாத்திற்கு எதிரான சிந்தனைகள் பரவுகின்றது பொதுமக்களிடம் வந்து நாங்கள் எங்கள்கிட்ட உள்ளத்தில் இருக்கிறத பிளந்து காட்ட முடியாது எங்கள மூளைக்குள்ளே எவ்வளவு சாமான் இருக்கின்றதை பிளந்து காட்ட முடியாது எவ்வளவு அறிவாளி என்பதை காட்ட முடியாது பொதுமக்கள் அவர்கள் வெளி தோற்றத்திற்கு அடிமைப்பட்டவர்கள் அவங்க தாடியை பார்ப்பாங்க நல்லா தொப்பி போட்டிருக்கிறாரான்னு பார்ப்பாங்க நல்லா நீண்ட எம் நம்மளோட பெருசாக உடுப்பு உடுத்திருக்காரான்னு பார்ப்பாங்க அவரோட கதை எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க இதை தான் பார்ப்பாங்க அப்போ இஸ்லாத்திற்கு எதிரான கொள்கையை பிரச்சாரம் செய்கிறவர்கள் வருகிற போது நல்ல பெரிய தலைப்பாகையும் நல்ல பெரிய தாடியும் அதுக்கு வேறு உண்டா டையை கீயை சிவப்பும் அல்லது வேற கலர்களை பூசி நல்ல பெரிய உடுப்பும் போட்டு வந்த உடனே பொதுமக்கள் ஏமாந்து விடுகிறார்கள் அப்போ பொதுமக்களால் ஆலிம்கள் அறிஞர்கள் படித்தவர்கள் என்று நினைக்கப்படுகிற சிலர் பொதுமக்களை ஏமாற்றுகின்ற வேலைகளில் ஈடுபடுகிறார் நம்முடைய நாட்டுக்கு வந்த பலருடைய வரலாறு எங்களுக்கு தெரியும் அவர்களை நம்பி எப்படி பொதுமக்கள் ஏமாந்தீங்க ஏமாந்தாங்கன்னு தெரியும் சிலர் வந்து குடி வியாபாரிகளாக போதைப் பொருள் விற்பவர்களாக இலங்கைக்கு வந்து முஸ்லீம்களுக்குள்ள பெரிய ஆத்ம ஞானிகளாக தங்களை அடையாளப்படுத்தி கொண்டவர்களும் இருக்கிறார்கள் இலங்கை வரலாற்றை நாங்கள் பார்த்தோமா இருந்தோம் அப்ப பொதுமக்கள் வந்து அல்லது ஓர் அளவான படித்தவர்கள் அல்லது இந்த துறையோடு சம்பந்தம் இல்லாதவர்கள் வெளி தோற்றத்தை தான் பார்க்கிறார்கள் அவருடைய கதை நல்ல பேச்சு இனிப்பான தொடர்பாடல் என்பதை தான் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் இதற்கு மதிமதங்கி விடுகிறார்கள் அப்ப இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்குள்ள இஸ்லாத்திற்கு முரணான சிந்தனைகள் நுழைவதற்கு பிரதான வாயிலாக இத்தகையவர்கள் இருக்கிறார்கள் பிரதான வாயிலாக இவர்கள் இருக்கிறார்கள் இஸ்லாத்தை பற்றி தெரியாத இஸ்லாத்திற்கு முரண்பாடான கொள்கைகளை இஸ்லாம் என்று நம்பிய அறிஞர் பெருமக்கள் அறிஞர்கள் அல்லது உளமாக்கள் என்று மதிக்கப்படுபவர்கள் இரண்டாவது மக்களிடம் மார்க்கம் பற்றிய அறிவீனம் இது இஸ்லாம் என்ற பெயரில் முஸ்லீம்களுக்குள்ளே இஸ்லாத்திற்கு முரணான சிந்தனைகள் ஊடுருவதற்கு பெரியோரு வாய் ஆரம்ப காலகட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற மாதிரி தொடர்பு ஊடகங்கள் இலகுவான தொடர்பாடல் முறைகள் இருக்கவில்லை அந்த காலத்தில் மக்காவில் இருந்து மதீனாவுக்கு போயிட்டு வாரனால் பதினாறு நாள் செலவழிக்கணுமா பதினாறு நாட்கள் செலவழித்தா தான் ஒரு ஆள் மக்காவில் இருந்து மதீனாவுக்கு போயிட்டு வரலாம் ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் சொன்ன செய்திகள் அவருடைய பிரச்சாரம் எல்லாம் பெரும்பாலும் எங்கே இருந்துச்சு மதீனாவில் தான் இருந்துச்சு கடைசி காலத்தில் மக்காவில் இருக்கல மக்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு பெரும்பான்மையான விஷயங்கள் மதீனாவில் தான் இருந்துச்சு இப்போ மக்காவில் இருக்கிற ஒரு ஆள் ஒரு தன்னுடைய பிரச்சனையை கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு வரனால் மதீனாவுக்கு தான் போகணும் போயிட்டு வர்றது பதினாறு நாள் பிடிக்கும் ஒரு விஷயத்த கேட்டுட்டு வர்றது இப்போ மக்காவில் இருக்கிற ஆளுக்கே இந்த நிலம் என்றால் எகிப்தில் இருக்கிறார்கள் ஈராக்கில் இருக்கிறார்கள் எமனில் இருக்கிறார்கள் பஹ்ரைனில் இருந்தார்கள் அது மாதிரி மற்ற மொத்த நாடுகளில் இருந்த ஆக்கள் எல்லாம் மதீனாவுக்கு வந்து விஷயங்களை அறிந்து கொண்டு போவது அவர்களுக்கு சிக்கலான காரியம் இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் மதீனாவை விட்டும் எவ்வளவு தூரம் கூடுதலான தூரம் வசிக்கிறார்களோ அவ்வளவுக்கு அவர்களிடம் இஸ்லாம் பற்றிய அறிவு குறைவாக இருந்தது எவ்வளவு இடைவழி அவர்களுக்கும் மதீனாவுக்கு முடையில் இருந்ததோ அவ்வளவு தூர இடைவழி இஸ்லாம் பற்றிய அறிவிலும் அவர்களுக்கு இருந்தது இதனால தான் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவருடைய மருமகனை இஸ்லாத்திற்கு சேவை செய்கிறோம் என்ற பெயரில் கொலை செய்வதற்காக எகிப்தில் இருந்தும் ஈராக்கில் இருந்தும் ஒரு கூட்டம் வந்தது அவங்களோட நோக்கம் எப்படி உஸ்மான் பின் அஃபான் ரதியல்லாகனும் அவர்களை கொலை செஞ்சால் நாங்கள் இஸ்லாத்துக்கு சேவை செய்கிறோம் இஸ்லாம் வளரும் முஸ்லீம்களுடைய தலைமைத்துவம் உறுதி பெறும் முஸ்லீம்கள் எல்லாரும் ஒற்றுமைப்படுவார்கள் என்று நினைச்சு என்ன செஞ்சாங்க உஸ்மான் அலி அல்லாகனும் அவர்களை கொலை செய்யறதுக்கு வந்தாங்க இவங்க ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் என்று சொன்னார்கள் இஸ்லாத்திற்கு சேவை செய்கிறோம் என்ற பெயரில் ரசூலுல்லாவினால் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களினால் பல தடவைகள் சுவர்க்கவாதி என்று நன்மாராயம் கூறப்பட்ட ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய இரண்டு பெண் மக்களை மணந்த ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியவானாக இருந்த உஸ்மான் பின் அஃபான் ரலி அல்லாமன் அவர்களை கொலை செய்தார்கள் என்றால் எந்த அளவுக்கு அறிவீனம் முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில் 
தாக்கம் செலுத்தி இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ முஸ்லீம்களுக்குள்ள வழிகேடான சிந்தனைகள் பரவுவதற்கு அல்லது இஸ்லாத்திற்கு முரணான சிந்தனைகள் இஸ்லாம் என்ற பெயரில் பழவு பரவுவதற்கு அவர்களிடமிருந்து அறிவீனமும் ஒரு காரணமாக இருந்தது சிலருக்கு வந்து இஸ்லாத்தை தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் படிக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ கல்வி வந்து எங்கள்கிட்ட ஒரு வியாபாரம் எங்கள் தொழிலுக்கு தான் இப்போ கல்வி படிக்கிறது வந்து தொழிலுக்கு தான் என்னது என்ன படிக்க இப்படி சயின்ஸ் படிக்க நினச்சேன்னா நல்ல டாக்டர் ஆயிடலாம் அவர் அவர் சொல்கிற அடுத்த வார்த்தை டாக்டர் ஆயிடலாம் டாக்டர் ஆயினா நல்லா உழைக்கலாம் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் நல்லா உழைக்கலாம் அப்போ அந்த கல்வியும் படிக்கிற முறையுமே வந்து பணத்தை மையப்படுத்தியதாக மாறியதன் காரணமாக இஸ்லாத்தை படிக்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத ஒரு விஷயமாக போயிடுச்சு அப்போ அதனால் எல்லார்ட்டையும் படிக்கிற ஆக்கள் முதல் வியாபாரம் செய்கிற ஆக்கள் மற்ற எல்லார்ட்டையுமே வந்து அறிவீனம் தலை தூக்கி விட்டது உலமாக்கள்ட்டையும் மௌலைமாரா வெளியாயின ஆக்கள்ட்டையும் அவங்க மதுரசாவில் என்னதை படித்தாங்களோ அவ்வளோதான் படிப்பு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு நாற்பது வருஷம் போனாலும் மதுரசாவில் சொல்லி கொடுத்ததை தான் கேறுனா பயா அந்த துண்டு இல்லைண்டால் அவர் முடிஞ்சு அப்படியான ஒரு நிலைக்கு மௌலைமாரும் போயிட்டாங்க அப்போ தொடர்ந்தேற்றியான வாசிப்போ தேடலோ அவர்களிடம் இல்லாமல் போனதுனால அறிவீனம் என்கிறது சமுதாயத்தில் எல்லா மட்டங்கள்லையும் தாக்கம் செலுத்தியது இதன் காரணமாக முஸ்லீம்களுக்குள் இஸ்லாத்திற்கு முரணான சிந்தனைகள் தோற்றம் பெற ஆரம்பித்தது அல்லது இலகுவாக ஊடுருவியது முஸ்லீம்கள் எப்போவும் அவங்கள்ட்ட அறிவிரிக்கோ இல்லையோ இஸ்லாத்தை பின்பற்றணும் மண்டத்தில் இணையாக இருப்பாங்க எல்லாரும் குறையாக இருப்பாங்க அப்போ இந்த வேகம் இஸ்லாத்தை பின்பற்ற வேண்டும் இஸ்லாத்தை பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்கிற வேகம் அறிவு இல்லைண்டா எங்க போய் விடும் அவங்களுக்கு இஸ்லாத்தை பத்தி தெரியாண்டா எங்க கொண்டே விடும் இஸ்லாத்திற்கு முரணான சிந்தனைகள் தான் வெளியில பரவி கிடக்குது இஸ்லாத்தை பிரச்சாரம் செய்யறது குறைவாக இருக்கிறது எல்லா நிலைகளிலும் இப்ப இந்த மாதிரியான நிலையில இஸ்லாத்தை பின்பற்றணும் அதிக ஆசை உள்ள ஒரு ஆளுக்கு இஸ்லாத்தை பிரச்சாரம் செய்யணும் அதிக ஆசை உள்ள ஒரு ஆளுக்கு இஸ்லாத்தை பற்றி தெரியாதண்டால் அவர் கண்டிப்பாக இஸ்லாம் என்ற பெயரில் இஸ்லாம் அல்லாததை பிரச்சாரம் செய்வதுதான் அதிகமாக இருக்கு இஸ்லாம் இல்லாததை பிரச்சாரம் செய்யறது தான் இஸ்லாத்திற்கு முரணான கொள்கைகளை பிரச்சாரம் செய்வது தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்ப அது வந்து இந்த அறிவீனம் அல்லது இஸ்லாத்தை படிப்பதில் ஆசையின்மை என்பது முஸ்லீம்களுக்குள்ள இந்த வழிகட்ட சிந்தனை பிரிவுகள் தோன்றுவதற்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்தது அப்ப இதுல நாங்க தெரிந்து கொள்றதன் மூலம் இந்த காரணத்திலிருந்து எங்களை நாங்க எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்ற என்று நாங்க யோசிக்கோம் இதுல இருந்து எப்படி எங்களை நாங்க இல்லாம ஆக்குற விடுவிக்கிற என்றத நாங்க யோசிச்சு கொள்ளும் அது மாதிரி குரான் சுண்ணாவ தெளிவாக விளங்காத நிலை இதுவும் வந்து முஸ்லீம்களுக்குள்ள வழிகேடான சிந்தனைகள் தோன்றுவதற்கு காரணமாக இருந்தது ஒரு அபுணவாசின்னு சொல்லி ஒரு ஆள் கதை சொல்லுவாங்க உண்மையை பொய்யன்னு தெரியல இந்த இடத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்கலாம் அவர்கிட்ட சில ஆக்கள் வந்து அவரை தொழுகைக்கு கூப்பிட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்போ அவர் சொல்லியிருக்கார் என்னால் பள்ளிக்கு வர முடியாது தொழ முடியாது தொழுகிற ஆக்களுக்கு வந்து நரகம் இருக்கேன்னு குருவான் சொல்லுது எனவே என்னால் பள்ளிக்கு வர முடியாதுன்னு சொல்லிக்க போன ஆக்கள் கவலைப்பட்டு அப்படியா நாம் எல்லாரும் தொழுகிற ஆக்கள் இருந்தாலும் என்ன குருவானில் வருதுன்னு சொல்கிறாருன்னு போட்டு என்னன்னு கேட்க அவர் சொல்லிக்கார் ஃபவைல் உள்ளில் முசல்லி இந்த எல்லா குருவானில் சொல்கிறார் தொழுகிற ஆக்களுக்கு வயலண்ட நரகம் இருக்கு கேடு நல்லா சொல்கிறார் இது குருவான் வசனம் அப்போ நீங்கள் தொழுகைக்கு என்ன கூப்பிடுறீங்க நானே எப்படி நரகத்துக்கு போகிறது வாரது என்று அவன் என்ன செய்கிறான் வாதுடுறான் இந்த மாதிரியான விளக்கங்கள் முஸ்லீம்களுக்குள்ள வந்து இருந்துச்சு மண்டால் நிச்சயமா அவங்க இஸ்லாம் என்ற பேர்ல இஸ்லாம் அல்லாத விஷயங்களை விளங்குறது தான் அதிகமாக இருக்கு இப்ப இப்பவும் வந்து வழிகேடான சிந்தனையை மக்களுக்குள்ள பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் குருவான்ல அவங்களுக்கு சார்பான துண்டை மட்டும் குடிச்சுக்குவாங்க அடுத்ததை என்ன செய்ய மாட்டாங்க பார்க்க மாட்டாங்க குருவான்ல அவங்களுக்கு சார்பா இருக்கிற துண்டை மட்டும் குடிச்சுக்கிட்டு மற்றதை பார்க்காம விட்டுருவா சமுதாயத்து குருவான் சுண்ணாவ தெளிவாக சொன்ன நேரம் மூசா அலை சலாம் ஹாரூன் அலை சலாம் அவர்களுடைய சம்பவம் ஒன்று பயிர பெருசாக என்ன செய்யப்பட்டுச்சு சமுதாயத்தில் பேசப்பட்டுச்சு என்னண்டு அவர் வந்து மூசா அலை சலாம் வந்து ஹாரூன் அலை சலாத்தை தண்ட சமுதாயத்திற்கு பொறுப்பா ஆக்கிட்டு அல்லாவுடைய கட்டளையின் அடிப்படையில் தௌராத் வேதத்தை எடுப்பதற்காக போறார் போயிட்டு நாற்பது நாள் கழிச்சு வர்றாரு மக்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க வழிகேட்டில் இருக்காங்க ஒரு காலை மாட்டை வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ மூசா அலி இஸ்லாம் அவங்க ஹாரூன் அலி இஸ்லாம் அவர்களை எதிர்க்கிறார்கள் தாடியை பிடிச்சி உழுக்குறாங்க ஏன் இப்படி இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு அப்போ ஹாரூன் அலி இஸ்லாம் சொன்னாங்களாம் என்னண்டு 
சமுதாயத்தை பிளவுபடுத்தி விட்டாய் என்று நீங்கள் விமர்சிப்பீர்கள் என்று பயந்ததன் காரணமாகத்தான் நான் விட்டுட்டேன் என்று சொல்லி ஹாரூன் அலை இஸ்லாம் சொல்கிறாங்களாம் இது இது குருவான வார விஷயம் இப்போ இந்த சம்பவத்தை சொல்லி என்ன பிரச்சாரம் செய்வாங்க சமுதாய ஒற்றுமை என்பது ஃபரது ஐனு அல்லது ஃபரது நாங்கள் அந்த ஃபரலை பாதுகாப்பதற்காக சில விஷயங்களை மறைச்சி தான் ஆகணும் சில விஷயங்களை நாங்கள் வெளிப்படையாக சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த வரலாறு அதான் இந்த சம்பவம் அப்படியே இருக்கு இல்லை இந்த சம்பவம் அப்படி இல்லை குருவான்ல இதுக்கு புறவு முன்னுக்கு வருது சி பிற பின்னுக்கு சில வசனங்கள் வருது முன்னுக்கும் சில வசனங்கள் வருது இந்த வ இந்த சம்பவத்தை முழுமையாக படிக்கிறது இல்லை அந்த அந்த விஷயத்திற்கு அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய துண்டை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு இதை மக்களுக்குள்ள சொன்ன உடனே அப்போ குருவான் ஹதீஸ் வந்து தவறான அடிப்படையில் மக்களுக்கு மத்தியில் புரியப்படுகிறது ஹாரூன் அலி இஸ்லாம் என்ன சொல்றாங்க நான் முயற்சி செஞ்சேன் என்ன அவங்க கொலை செய்ய பார்த்தாங்க அது மாதிரி மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வர வந்து சொல்ற வரைக்கும் நாங்கள் இப்படியே இருப்போம்னு சொன்னாங்க என்றெல்லாம் அவர் செஞ்ச முயற்சிகளை எல்லாம் அவர் சொல்லி காட்டுறார் என்னென்ன நடந்திருக்கேன் ஆனா இங்க எடுத்து எடுக்கப்படுது என்னன்னு பேசு பொருள் ஆகுது என்ன சமுதாய ஒற்றுமைக்காக குருவான் சுண்ணாவ சில நேரம் சொல்லாம இருக்கலாம் சொல்லாம இருக்கணும் அதுதான் கடமை என்று சொல்லி பேசப்படுது அப்ப இந்த தவறான புரிதல்கள் குருவான் ஹதீசை தவறான அடிப்படையில் விளங்கியமையும் விளங்கப்படுத்தியமையும் முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்குள்ளே வழிகேடுகள் தோன்றுவதற்கும் அவை நுழைவதற்கும் காரணமாக இருந்தது அது மாதிரி சிலர் வந்து தங்கட மனசு என்னதை சொல்லுதோ அதுக்கு அடிமைப்பட்டவர்களாக இருப்பாங்க மனு வீழ்ச்சிக்கு அடிமைப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் தங்கட மனு வீழ்ச்சியை நியாயப்படுத்துறதுக்கு எதையும் அவங்க சரி காணுவாங்க எதையும் புலகாணுவாங்க குரான் சுண்ணாவை குரான் சுண்ணா அடிப்படையில் அவங்க நின்று அணுகாம அவர்களுடைய அனுபவம் அவர்களுடைய அறிவு அவர்களுடைய தேடல் பழைய சிந்தனைகள் இதையெல்லாம் வச்சு அதுக்கு சார்பாக எடுத்துக்கொள்வாங்க இது நல்ல விளங்குறனா என்னென்றால் சிலாக்கள் பிரச்சார சிலாக்களுடைய பிரச்சார முறை என்னென்றால் இதுதான் முடிவு என்று ஒன்றை எடுத்து விடுவார்கள் எடுத்துட்டு அதுக்கு குருவான் ஹதீஸிலிருந்து ஆதாரம் கொண்டு வருவார் ஆனால் சரியான முறை என்ன குருவான் ஹதீஸை படித்து இது முடிவுன்னு சொல்லணும் ஆனால் இங்கே தலைகீழாக நடக்கும் ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்டு விஷயங்களை இப்படித்தான் வச்சு போட்டு அதுக்கு ஆதாரமாக குருவான்லேருந்தும் ஹதீஸிலிருந்தும் கொண்டு வரது தண்ட மனு இச்சைக்கு சார்பாக குருவான் ஹதீஸை விளங்கப்படுத்துவதற்கு முயற்சிக்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி மூசா ஹாரூன் அலஹிம் அஸ்லாம் அவர்களுடைய சம்பவத்தை விளங்குற மாதிரி அவங்க ஏற்கனவே முடிவு செஞ்சுட்டாங்க என்னென்று இந்த தௌது காரணம் எப்படியாவது மட்டம் தட்டணும் இவனால் வந்து சமுதாயத்துக்குள்ள குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுறான் சமுதாயத்தை பிரிக்கான் குருவான் ஹதீஸ்னு தான் பேசுகிறான் எனவே நம்ம குருவானில் இருந்து இப்படி செய்கிறது கூடாது என்று ஆதாரம் ஒன்று காட்டணும் காட்டினா தான் என்ன செய்யலாம் இவங்களை தடுக்கலாம் என்று சொல்லி அவங்க ஏற்கனவே முடிவு செஞ்சு கொண்டு மூசா அலே இஸ்லாம் ஹாரூன் அலே இஸ்லாத்துடைய சம்பவத்தை அணுகிறார்கள் அப்போ தங்கட மனு இச்சைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய மாதிரி குர்வான் சுண்ணாவை விளங்கப்படுத்தியதும் முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்குள்ளே வழிகேடான சிந்தனைகள் பரவுவதற்கு காரணமாக இருந்தது அது போன்று பிடிவாதம் பிடிவாதம் முரட்டுத்தனம் இதுவும் முஸ்லீம்களுக்குள்ள வழிகேடான சிந்தனைகள் பரவுவதற்கு உதவி செய்திருக்கிறது என்னத்தை சொன்னாலும் அவர் அதிலிருந்து மீள மாட்டார் அவர் என்னத்தை சொன்னாலும் நம்மளுக்கு மாறி மாறி கதைச்சு கொண்டே இருப்பார் குருவானில் இப்படி வருதுன்னு சொன்னாலும் அதுக்கு எதிராக கதைப்பார் ஹதீஸில் எப்படி வருதுன்னு சொன்னாலும் அதுக்கு எதிராக கதைப்பார் அப்போ இந்த பிடிவாத குணம் அல்லது மதுக வெறி இவைகளும் வந்து முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்குள்ள தவறான சிந்தனைகள் பரவுவதற்கு பெருவாரியாக உதவி செய்திருக்கிறது நம்மட பிரதேசத்தினுடைய ஆரம்ப காலகட்ட குர்ஹான் சுண்ணா வரலாற்றை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தா தெரியும் வெத்தின பள்ளி வாயிலில் அடிச்சிருக்காங்க சில பள்ளி வாயில்களில் பூட்டி வச்சு போட்டு அடித்த சம்பவங்களும் இருக்கிறது சில பள்ளி வாயில்களில் வந்து தரஜுமா வாசித்ததுக்காக அந்த தரஜுமாவை வாங்கி கிழிச்சு போட்ட சம்பவங்களும் நடந்திருக்கிறது சில பள்ளி வாயல்களில் வந்து என்ன தரஜுமா என்ன தரஜுமா வாசிக்கிறது தலீம் குருவான் தான் வாசிக்கணுமான்னு சொல்லி பிரச்சனைப்பட்ட சம்பவங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது ஆக இந்த பிடிவாதம் நாங்கள் இருக்கிறது தான் சரி இதுதான் சரி நீங்கள் என்னத்தை கொண்டு வந்தாலும் அது பிழைதான் என்ற இந்த பிடிவாத குணம் இதுக்கு நீங்கள் உடன்பட்டு வரலாண்டால் நாங்கள் உங்களோட சேர்றது இல்லை உங்களை தாக்குவோம் என்ற மாதிரியான சிந்தனைகளும் முஸ்லீம் சமுதாயம் தவறாக வழிநடத்தப்படுவதற்கு துணை போயிருக்கிறது சஹாபாக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கள்ட்ட பிடிவாதம் இருந்தது குர்வான் ஹதீஸில் தான் பிடிவாதம் இருந்தது அவங்க கொண்டிருந்த சிந்தனையில் பிடிவாதம் இருக்கலை அவர்களுடைய சிந்தனையில் அவர்களிடம் பிடிவாதம் இருக்கவில்லை குர்வான் சுண்ணாவில் பிடிவாதம் இருந்தது உமர் பின் ஹத்தா பிரதி அல்லாஹனவர்கள் 
ரசூலுல்லா மௌத்தாயிட்டேன்னு யாராவது சொன்னால் அவனை வெட்டுவேனு நின்றார்கள் இன்னக்க மையத்தூன் வை இன்னகும் மையத்தூன் நீரும் மரணிக்கக்கூடியவர்கள் தான் அவர்களும் மரணிக்கக்கூடியவர்கள் தான் என்று சொல்லப்பட்ட உடனே உடனே உமர் முன் ஹத்தா பிரதியல்லாகனவர்கள் சொல்கிறார்கள் அண்ட கிதான் அந்த குர்வான் வசனத்தை கேட்ட மாதிரி எனக்கு இருந்தது சொல்கிறார் உடனே அவர்கிட்ட இருந்த அந்த கருத்து மாற்றப்படுகிறது அவர் குர்வான் சுன்னாவினுடைய சிந்தனைக்கு மாறுகிறார் இப்போ குர்வான் சுன்னா என்று சொல்லப்பட்டால் உடனடியாக அடிபடிந்து விடுகிற தன்மை அவர்களிடம் இருந்தது அந்த தன்மை எங்கள்கிட்ட வருமாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த சமுதாயத்தை யாராலும் பிரிக்கவும் முடியாது பிளவுபடுத்தவும் முடியாது சிலாக்களுக்கு வந்து பொறாமை போட்டி மனப்பான்மை இவங்க இவங்களை உறையா இந்த இவங்களை சமுதாயத்தில் உறையா இவங்க எல்லாம் எப்போ நேற்று முளைச்ச காலாங்கள் இவங்க எல்லாம் விட்டா நம்ம என்ன நிலை ஆகிறது நம்மட புகழ் எங்கே போகிறது நம்ம இவ்வளவு நாளும் கட்டின கோட்டையெல்லாம் இடிஞ்சு போயிருமே என்ற பொறாமை இந்த போட்டி மனப்பான்மையும் முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்குள்ள குரான் சுன்னா சிந்தனைக்கு எதிரான கருத்துக்கள் பரவுவதற்கு பெருவாரியாக உதவி செய்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அது மாதிரி சிலாக்கள் இருப்பாங்க எதா இருந்தாலும் புதுச புதுசாக சொல்லணும் எதா இருந்தாலும் புதுசா சொல்லணும் புதுமை விரும்பிகள் அல்லது நவீனத்துவவாதிகள் என்று அவங்கள நாம சொல்லலாம் அவங்கள்ட எதை போய் நாம சொன்னாலும் புதுசா சொல்லும் புதுசா சொல்லும் என்ன மூளை அரைச்சமாக தான் அரைக்க அவர் வந்து என்ன அது அதுதான் திரும்ப திரும்ப ஓடுது ரீல்ஸ் அண்டு அவங்க வந்து எப்பயும் புதுசாக விரும்புகின்றவர்கள் இதனால தான் வந்து எஸ்எல்டிஜே சமுதாயத்தில் தாக்கம் செலுத்தி இந்த இந்த மாதிரியான சிந்தனை உள்ள ஆக்களால தான் எஸ்எல்டிஜேக்கும் கொஞ்சம் பேர் கிடைச்சிரு இல்லாட்டி எஸ்எல்டிஜேட கருத்தை கேட்கிறவன் அதில் கொள்கை அறிஞ்சவன் இதில் இருக்க முடியாதுன்னு முடிவுக்கு தான் வருவான் ஆனால் புதுமையை விரும்புகிறார்கள் ஏதோ புதுசாக இருக்கு என்றவொன்னா அதுக்கு பக்கத்தால் ஒரு முப்பது பேர் நாற்பது பேர் இழுபட ஆரம்பிக்கான் இப்போ ஒரு ஒரு ஆள் சொன்னார் இந்த ஊரில் நரகத்துக்கு போகிறதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் அதே பேரில் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் அதுக்கு பின்னாலேயும் ஒரு பத்து பேர் அஞ்சு பேர் இருப்பான் அப்போ அந்த அளவுக்கு புதுசாக சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்கிற அந்த புதுமை விரும்புகின்ற நிலை இப்போ இதுவும் வந்து சமுதாயத்திற்குள்ள புதிய சிந்தனைகள் இஸ்லாம் என்ற பேரில் முன்வைக்கப்படுகிற போது அதுக்கு பின்னால் போகிற ஒரு தன்மை அதுவும் வந்து வழிகேடுகள் தோன்றுவதற்கு அல்லது வழிகேடான சிந்தனை பிரிவுகள் காலூன்றுவதற்கு துணை செய்திருக்கிறது இப்போ இந்த புதிய சிந்தனைன்றது எங்களுக்கு நாங்கள் நினைக்கப்படாது இஸ்லாத்திற்கு எதிராகவே வரும் அண்டு இஸ்லாம் அண்டு தான் வரும் குருவானில் இருந்து தான் சொல்லுவாங்க ஹதீஷை ஒன்றை வச்சு தான் சொல்லுவாங்க நம்ம மேலுக்கு காட்டின மாதிரி மூசா ஹாரூன் அலி இஸ்லாம் அவங்கட சம்பவம் அது மாதிரி அந்த வயலுல்லில் முசல்லின் என்ற சம்பவத்தை எல்லாம் காட்டின மாதிரி குருவானில் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க ஹதீஷில் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கேட்கறதுக்கு இது புதுசாக இருந்தோடனே இவ்வளவு நாள் நாம் தௌதில் இருந்திருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு கருத்தை நம்மட மூளை மாதிரி செல்லலையே இவ்வளவு நாளைக்கு நம்ம பள்ளி போயிருக்கோம் இந்த மூளை இவ்வளவு நாள் பயம் பண்ணிக்காரு எவ்வளவு ஹொத்துபாக்கு போயிருக்காரு இந்த கிதா மூளை நான் கேட்டிருக்கேன் இந்த கருத்தை சொல்லி என்ன அப்படி சிலர் புதுமை விரும்பிகள் இந்த புறம் ஹொத்துபா செஞ்சு முடிஞ்சது போற ஒரு ஆள் என்ன சந்திக்கிறார் மூளை ஹொத்துபா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இவ்வளவு நாளைக்கு போறோம் இந்த கிதான் இப்படி ஒரு விஷயத்த நான் கேட்டிருக்கேன் அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தன்மை சமுதாயத்துக்குள்ள இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தன் புதுசா எதுனால புதுசா எடுத்து பேசும் இப்ப பயான் செய்ய ஒரு ஆளை கூப்பிட்டாலும் நீங்க தொழுகையின் சிறப்பு சம்பந்தமா பேசுங்க புதுசா கொஞ்சம் சொல்லுங்களும் தலைப்பு புதுசா ஏதாவது சொல்லுங்களும் அப்ப பயம் பண்ற ஆக்களும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு நிலை இப்ப பயம் பண்ற ஆக்களும் மூளை மாறும் பேசின தலைப்புல பேசுறதுக்கு ரெடி இல்லை பேசின தலைப்புல பேசுறதுக்கு ரெடி இல்லாத ஒரு நிலை பெற்றார கவனிக்கணும் என்று பேசி நம்ம எத்தனை நாள் கேட்டு பெற்றார கவனிக்கணும் பேசி நம்ம எத்தனை நாள் தொழுகையோட சிறப்பு சம்பந்தமாக மூளைமார் பேசி கேட்டு எத்தனை நாள் நம்ம தொழுகையுடைய நிபந்தனைகள் தொழுகையினுடைய பரதுகள் சம்பந்தமாக பேசி எத்தனை நாள் உதுச்சீர முறை சம்பந்தமாக நாங்கள் கடைசாக எப்போ கேட்டேன் யோசிச்சு பாருங்க அப்போ இந்த இந்த மாதிரி தலைப்புகள் எல்லாம் பேச ரெடி இல்லை பேசுறதுக்கு மூளைமாரும் ரெடி இல்லை கேட்கறதுக்கு பொதுமக்களும் ரெடி இல்லை யாராவது ஒழும்பி ஏதுனான ஒரு தலைப்பை போட்டு வானவியலும் ஆழ்குறானும் என்றால் கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க அது தலைப்பே புரியாது பேசுறதும் புரியாது அது வேற விஷயம் தலைப்புண்டா என்னன்னு தெரியாது பேசுறதும் என்னன்னு தெரியாது ஆனா இருப்பா என்னன்னு நடக்குது அண்டு சொல்லி என்ன அப்படி ஒரு நிலைமை சமுதாயத்துக்குள்ள இருக்கிறதுனால பேசுற ஆக்களும் அப்படி ஏதாவது புதுசா நம்ம கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க இருக்கிற ஆக்களும் புதுசா பேசினாதான் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க யாராவது ஒழும்பி இன்றைக்கு புதுவினுடைய சிறப்புகள் சம்பந்தமாக ஃபீர் முகமட் காசிமி அவங்க பேச போறாங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா இருந்து போங்க நம்ம இது கேட்டது தானே ஒவ்வொரு நாளைக்கும் அஞ்சு தரம் உதிச
மோ அந்த மௌலையும் மோதினும் இனி மூவத்தை முடிச்சுக்கே இல்லாதுன்னு வாரோன்ற ரெண்டு பேர் இடிப்பான் மற்றக்கெல்லாம் போயிடுவான் அப்போ இந்த மாதிரியான புதுமை விரும்புகின்ற நிலை சமுதாயத்திற்குள்ளே தாக்கம் செலுத்தி இருப்பதனால எல்லாரும் வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நாடி போகிறாங்க இது அவங்கள குரான் சுண்ணாவை விட்டு தூரமாக்குகிறது குரான் சுண்ணாவுக்கு முரணான கருத்துக்களை குரான் சுண்ணா என்ற அடிப்படையில் அவர்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்வதற்கு வழிவகுக்கிறது அது மாதிரி பகுத்தறிவை முதன்மைப்படுத்துகின்ற சிந்தனை முறை குருவானில் எப்படி வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஹதீஸில் எப்படி வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை பகுத்தறிவு தான் மெயின் நம்மளோட புத்திக்கு படலையா மர எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது குருவானில் ஒரு வசனம் வருது நம்மளோட புத்திக்கு உடன்படலையா அல்லாஹ் ஹுத்தாலா நம்மளுக்கு தான் குருவான இறக்கின நம்மளோட புத்திக்கு முரண்படுற மாதிரி அல்லா சொல்லுவானா சொல்ல மாட்டான் எல்லாரும் ஓகே இதில் எல்லாரும் ஓகே அப்போ முரண்பட்டால் அது நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது ஹதீஸ் ரசூல்ல யாருக்கு சொன்னேன் மக்களுக்கு தான் சொன்னேன் எங்களுக்கு தான் சொன்னேன் எங்களோட புத்திக்கு முரண்படுற மாதிரி ஹதீஸ் வந்தால் அதை எங்களால் பின்பற்ற இயலுமா பின்பற்ற இயலாது எல்லாருக்கும் விட பின்பற்ற இயலாதுன்னு தான் வரும் முரணாக வராது நம்ம வேறு மாதிரி யோசிக்கலாமே அதெல்லாம் வராது பின்பற்ற இயலாது தான் புத்திக்கு மு ஏண்டா அந்த அளவுக்கு எல்லாரும் வடிவமைக்கப்பட்டுட்டான் ஒவ்வொரு ஆளும் இப்போ அவனுக்கு அவன் தான் ஹீரோ அப்படி தான் இருக்கு ஓ இன்றைக்கு சமூக நிலவரம் என்னென்றால் கலாச்சாரம் என்னென்றால் ஒவ்வொரு ஆளும் அவர் தான் எல்லாத்தையும் செய்யணும்னு யோசிக்கார் இந்த ஊரில் உள்ள அவ்வளோத்தையும் நாம தான் மாற்றணும்னு தான் ஒவ்வொரு ஆளும் யோசிக்கலாம் இப்போ இந்த ஊரில் ஒரு தலைவர் இருக்கார் அவர் ஊடாக இதை மாற்றுவோமேன்னு யோசிக்கிற இல்லை அல்லது இந்த பள்ளியில் ஒரு தலைவர் இருக்கார் அவர்கிட்ட அணுகி இதை கிளியர் பண்ணுவோமே அதெல்லாம் யோசிக்கிற இல்லை நாம தான் எல்லாத்தையும் செய்யணும் இந்த பள்ளிக்கு நாம தலைவர் ஆகணும் நம்ம இப்படி ஆகணும் அப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும் இது பெரிய ஒரு பில்டிங் கொண்டு இன்னைக்கு அடிக்கணும் இதெல்லாம் எல்லாரும் பெரிய அந்த மனது அளவுல ஒரு பில்கேட்ஸ்ல நினைப்புல எல்லாரும் வாழ்றாங்க அல்லது பெரிய ஒரு சஹாபி மாதிரி பெரிய ஒரு தாபி மாதிரி மனதளவுல எல்லாரும் இன்னொரு ஆள் சிந்தனையை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கோ அல்லது இன்னொரு ஆளுக்கு கீழே அடிமணிஞ்சு போறதுக்கோ அவர் சொல்றது நியாயம் இருக்குமே நம்ம யோசிப்போமே என்று சொல்ற அளவுக்கு இன்றைக்கு சமூக நிலவரம் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை எல்லாரும் வந்து ஊடகங்கள் மற்ற மற்ற வெளிச்சூழல்களுடைய தாக்கங்களால ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் அவரவரை பற்றிய அபரிவிதமான நம்பிக்கை இருக்கிறது ஒரு விதமான நம்பிக்கை யாராவது ஒழும்பி எதுனா சொன்னால் அது நாம் படிச்சுக்கலாம் நம்ம யாரும் வந்து நம்ம நம்ம இன்னொரு ஆள்கிட்ட அணுகி நம்ம எதையாவது கேட்டது எப்போ எங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்து இன்னொரு ஆள்கிட்ட நாங்கள் கேட்டது கடைசா எப்போ கேட்குறதுல வெக்கம் கேட்குறது கேட்குறது வெக்கம் என்ன ஏன் வெக்கம் வருது அவர் அவர் அந்த கேட்க யார்கிட்ட கேட்கணுமோ அவரை விட பெரிய ஆளாக யோசிச்சிருக்கார் அதான் அதான் அது நம்ம இவர்கிட்ட போய் கேட்குறதா நம்மட பிள்ளைகிட்ட நம்ம கேட்கறதாண்டால் பிள்ளையோட நாம உயர்ந்த ஆள் பிள்ளையோட நம்ம பெரிய ஆள் நம்ம எல்லாத்திலையும் பெருசி நம்ம எப்படி பிள்ளைகிட்ட கேட்கறது அப்ப இந்த நிலை இல்லை சமுதாயத்தில் ஒவ்வொரு ஆளும் தன்னையே எல்லாரையும் வழிநடத்தக்கூடிய ஆளாகவும் தான் தான் எல்லாத்தையும் நிர்வாகிக்கிற ஒரு ஆளாகவும் ஒவ்வொரு ஆளும் தன்னை கற்பனை செஞ்சு கொள்றதுனால எல்லாரும் வந்து என்ன அவங்கள்ட்ட வந்தாலும் அவங்களோட பகுத்தறிவை மையப்படுத்தான்னு யோசிக்கலாம் அவங்கட பகுத்தறிவுக்கு உட்பட்டு தான் யோசிக்க எனவே இது வந்து முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்குள்ள வழிகேடுகள் பெருவாரியாக நுழைவதற்கு பெரிதும் உதவி செய்திருக்கிறது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சஹாபாக்கள் தாபியங்கள் அவர்களுக்கு பிறகு வந்தவர்கள் எல்லாம் குர்ஆான் சுண்ணாவை குர்ஆான் சுண்ணா என்ற அடிப்படையில் யோசித்தார்கள் ஆனால் முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்குள்ள எப்போ வந்து மாற்று கலாச்சார தாக்கங்கள் அதிகரித்ததோ அல்லது ஏனைய நாகரீகங்களினுடைய தாக்கம் அதனுடைய வீச்சு முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்குள் அதிகரித்ததோ அப்போதான் இஸ்லாம் என்ற பெயரில் இஸ்லாத்திற்கு முரணான கருத்துக்கள் அதிகமாக தோன்றியது குறிப்பாக அப்பாசியாக்களுடைய ஆட்சி காலம் அவர்களுடைய காலம் முஸ்லீம்களுடைய வரலாற்றில் வந்து பொற்காலமாக சொல்லப்படக்கூடிய அறிவின் உச்சத்தை தொட்ட காலமாக வர்ணிக்கப்படக்கூடிய ஒரு காலம் அப்போ அந்த காலத்தில் வந்து கிரேக்க நாகரீகத்தினுடைய நிறைய புத்தகங்கள் மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது இப்போ மொழிபெயர்க்க அது அரசாங்க நிதி செலவிலேயே மொழிபெயர்க்கப்பட்டு முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்குள்ளே பரவப்படுகிறது இப்போ இந்த சிந்தனைகள் வந்து கிரேக்க சிந்தனைன்னா என்ன அவன் குருவானை பற்றி சொல்லியிருப்பானா இது ஹதீஷை பற்றி சொல்லியிருப்பானா அல்லாவை பற்றி சொல்லியிருப்பானா ரசூலை பற்றி சொல்லியிருப்பானா அவன் என்ன தத்துவம் தத்துவம் தான் அவனுடைய அவனை அவன் தான் உயர்ந்தவர் என்ற நிலைக்கு தான் ஒவ்வொரு ஆக்களையும் கொண்டு போய் விடும் இந்த தத்துவம் கதைக்கிற ஆக்கள் பிலோசபியில் துறையில் போகிற ஆக்கள் இந்த உளவியல் துறையில் அதிகமாக படிக்கிற ஆக்கள் அவங்க அவங்கள்ட்ட எல்லாம் நம்ம கதைச்சி வின் பண்ண இயலாது அவங்க தான் உயர்வான ஆக்கள் அவங்கள அடிக்க ஆள் இருக்காது நம்ம என்ன சொன்னாலும் 
அதுக்கு எதிரான ஒரு விட்டு அவங்க போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு சிந்தனை இந்த தாக்கங்களுக்குள்ள போறார்கள் இருக்கு அதனால தான் இமாம் இபுனு தேமியா ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த துறைக்குள்ள நுழைஞ்ச நூறு பேர்ல ஒரு ஆள் கூட தப்பினது குறைவு இந்த துறைக்குள்ள போகாதங்கன்னு சொல்றான் இந்த மெய்யியல் தத்துவம் இந்த துறைகளுக்குள்ள நீங்க நுழைஞ்சிடாதங்க தப்புற வீதம் குறைவு சொல்கிறார் இன்றைக்கு பிரதானமா எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மற்ற மற்ற ஆக்கள் எல்லாரும் கூடுதலாக விரும்புகிற ஒரு துறை என்ன உளவியல் என்று சொன்னால் அதுக்கு ஐநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபா இல்லை ஐயாயிரம் ரூபா கட்டி கிளாஸுக்கு தங்கட பிள்ளைகளை விடுறதுக்கும் அவங்க ஆயிரம் ரூபா காலை சாப்பாடு மட்டும்தான் என்றாலும் போகிறதுக்கும் ஆக்கள் ரெண்டு ஆனால் நாங்கள் காலை சாப்பாடு தாரம் ஃப்ரீயாக வாங்க பயான் ஒன்று வைப்போம் என்றால் வாரத்துக்கு ஆக்கள் ரெடி இல்லை உளவியல் என்று தலைப்பு வந்துட்டால் போகிறதுக்கு எல்லாரும் ரெடி ஸ்கூலில் நாங்கள் பேர் எடுத்தால் ஐநூறு பேர் இருந்தால் இருநூறு பேர் வந்துடுவோம் உளவியல் அவ்வளோ தலைப்பு இஸ்லாம் உளவியல் சிறுவர் உளவியல் அல்லது முதியோர் உளவியல் இப்போ அந்த உளவியல் என்ற தலைப்பு வந்து ரிச் ஆகிருக்கு இன்றைக்கு சமுதாயத்துக்குள்ள இளசிகள் தொடக்கம் பெரியவர்கள் வரைக்கும் எல்லார்ட்டையும் ரிச் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி கிரேக்க அல்லது மாற்று மத சிந்தனைகளுடைய தாக்கம் வந்து முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்குள்ள நுழைந்தது முஸ்லீம்கள் பகுத்தறிவு வாத சிந்தனைக்குள்ள வாரத்திற்கு பெரிய ஒரு காரணமாக இருந்தது இந்த பகுத்தறிவு வாத சிந்தனை இஸ்லாத்தை விட்டும் அவர்கள் தூரமாகுவதற்கும் முஸ்லீம்களுக்குள்ள இஸ்லாம் என்ற பெயரில் இஸ்லாத்திற்கு முரணான சிந்தனைகள் நுழைவதற்கும் வழிவகுத்தது அது மாதிரி குரான் சுண்ணாவுக்கு எதிரான பிரச்சாரம் இந்த குரான் சுண்ணாவை பிரச்சாரம் செய்கின்றவர்கள் விடயத்தில் காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டவர்கள் அல்லது குரான் சுண்ணாவை பிரச்சாரம் செய்கின்றவர்களை பற்றிய தப்பண்ணம் கொண்டவர்கள் இந்த பிரச்சாரம் செய்கிற ஆட்களுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்கிறோம் என்ற நினைப்பில் வந்து குரான் சுண்ணாவுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்ய நினைக்கிறார்கள் அல்லது குரான் சுண்ணாவுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் இந்த பிரச்சாரம் வந்து குரான் சுண்ணாவை பற்றிய மதிப்பை மக்களிடம் குறைக்கிற அதே நேரம் ஏனைய துறைகளை அவர்களிடம் பெரிய துறைகளாக அடையாளப்படுத்துகின்றன ஏனைய துறைகளை நோக்கி அவர்களை வழிநடத்தி செல்கிறது இப்போ ஸ்கூலில் படிக்கிற ஆக்கள்கிட்ட போய் ஒரு ஒன்பதாம் ஆண்டு அல்லது ஆறாம் ஆண்டில் இருக்கிற ஆக்கள்கிட்ட மதுரிசாவுக்கு போகிறார்கள் கை யூசத்துங்க என்று சொன்னால் எத்தனை பேர் உயர்த்துவா வகுப்பில் யார் ஆக மோசம்ன்ட்டு நாம் நினைக்கமோ அவன் தான் உயர்த்துவான் ஏண்டா இந்த இந்த சேர்ற ஏச்சி நம்மளால் தாங்கலாம் எப்படின்னா இந்த வகுப்போட்டு நாம் கலரணும் என்றது அவன்ட முடியும் இந்த வகு போட்டு நம்ம கலரணும் என்றது அவன் முடியும் அப்போ ஒன்பதாம் ஆண்டில் இருக்கிறார்களும் அதே நிலம் சேம் ஃபீலிங் வேற மார்க்கத்தை படிக்கிற துறைக்கு போவோமே இல்லை துறைக்கு போவோமே என்றது அதை படிப்போமே அதை படித்தா எங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் நல்லா இருக்குமே நாங்கள் எதிர்காலத்தில் உலகத்திலையும் மறு உலகத்திலையும் நல்லா வா இருக்கலாமே என்ற சிந்தனைகள் எல்லாமே குறைந்து விட்டது அப்போ குரான் சுண்ணாவை பிரச்சாரம் செய்கின்ற அந்த நிலைக்கு குரான் சுண்ணாவை பிரச்சாரம் செய்கின்றவர்களுக்கு எதிரான பிரச்சாரம் இந்த சமுதாயத்துக்குள்ள அதை நான் சொல்கிற குறிப்பாக முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்குள்ள பெருவாரியாக செய்யப்பட்டதன் காரணமாக இளையவர்கள்ட்ட இருந்து இந்த குரான் சுண்ணாவை படிக்கணும் என்ற தன்மையே இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்போ குரான் சுண்ணாவை படிக்கிற தன்மை இல்லை என்றால் மனிதனுடைய உள்ளம் என்பது என்னென்னு அதுக்குள்ளே இருக்கு உள்ளம் என்பது காலியாக ஒருபோதும் இருக்காது என்னென்னு ஒன்றை போட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்கு மனிதன் உள்ளம் அப்படித்தான் நீங்கள் சும்மா சும்மா இருக்கிறன்றது தான் கஷ்டமான வேலை என்னென்னால் வேலை செய்கிறது எங்கள உடல் உறுப்புகளுக்கு தான் வேலை ஆனால் சும்மா இருக்கிறது பாருங்கள் மனசுக்கு வேலை இந்த மனசுக்கு வேலை வந்துட்டால் கொஞ்ச நேரத்தால் தலையிடிக்கும் மறுவா கண்ணை கொண்டை சொருவும் மறா என்ன செய்யும் பௌத்து வலிக்கும் அடிக்கடி டொய்லெட்டுக்கு போக மாதிரி இருக்கும் ஒண்டுக்கு போனால் ஒண்டுக்கு வராது போயிட்டு வந்தோன்னா ஒண்டுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது இது பெரிய பிரச்சனை இந்த சும்மா இருக்கிற வேலை இருக்கே அது பெரிய பிரச்சனை அப்போ இதை மனசுக்கு வேலை கூடிடு இப்போ குரான் சுண்ணாவுக்கு எதிரான பிரச்சாரம் என்பது குரான் சுண்ணாவினுடைய மதிப்பை முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்குள்ள குறைச்சதோடு ஏனைய துறைகளில் மக்கள் ஆர்வம் செலுத்துவதற்கு அது தூண்டிவிட்டது இப்போ உள்ளதுக்கு எதையாவது கொடுக்கணும் அவன் சும்மா இருக்கேலாம் எதுனா கொடுக்கணும் சும்மா இருந்தாண்டா அவன் நோயாளியாக போயிடுவான் சும்மா இருந்தாண்டா நோயாளியாக போயிடுவான் அவன் மன நோயாளியாகவான் இல்லாட்டி போகிற என்னடா நோய் வரும் இல்லாட்டி சின்னொரு சிறங்கு வந்தால் அதை சும்மா இருந்துட்டு சுரண்டி சுரண்டி பெருசாக்கி அதை அவனை காலை அடிச்சுட்டு போகிற நிலைமைக்கு வந்துடும் நோயாளி ஆயிடுவான் எதுண்டானு அவன் கொடுக்கணும் இப்போ எதுண்டானு ஒன்றில் ஈடுபாடு காட்டணும் இப்போ இப்படி குரான் சுண்ணாவில் அவனுக்கு மதிப்பில்லைன்றதுனால வேறு துறைகளில் ஈடுபாடு காட்டுகிறான் அவன்கிட்ட இஸ்லாத்தை பின்பற்ற வேண்டும் நாம ஒரு முஸ்லீம் என்ற இனப்பற்றி இருக்கிறது இனப்பற்றி இருக்கு நம்ம ஒரு முஸ்லீம் நம்ம தான் உயர்ந்த ஆக்கள் நம்ம இஸ்லாத்தை
வழிகெட்டு போவதுதான் அதிகமாக இருக்கும் இதோட சேர்த்து வெளியில முஸ்லீம்களை குர்ஆன் சுண்ணாவை விட்டும் தூரமாகுவதற்கான சதிகள் நிறைய நடக்கிறது இதோட சேர்த்து அதுவும் சேர்ந்து சென்றா என்ன நிலம் எரியிற நெருப்புல வந்து எண்ணிய ஊத்துற மாதிரி போகும் வெளிச்சூழல் வந்து எப்பவுமே நாங்க நாங்க முஸ்லீம் தாடி வைக்கத்தான் வேணும் என்று சொன்னா ஏற்றுக்கொள்ற நிலைமை இல்லை ஏற்றுக்கொள்ற சூழல் இல்லை தாடி வைக்காத ஒருத்தண்ட போட்டோவை போட்டு காட்டி பேஸ்புக்ல பிரச்சாரம் எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா இருக்கான் பாரு எவ்வளவு அழகா டை போட்டிருக்கான் எவ்வளவு அழகா கோட் அணிகிறான் அணிஞ்சு அது ஒரு லுக் பாரு அண்டு அப்படி ஒரு பிரச்சாரம் அப்ப எங்களுக்கு வெளிச்சூழல் வந்து எப்பவுமே இஸ்லாத்திற்கு எதிரான சிந்தனைகளை எங்களுக்குள்ள கொண்டு வரதுதான் அதிகம் அப்ப நாங்க இஸ்லாத்தை பற்றி தெரியாத குரான் சுண்ணாவில் மதிப்பு இல்லாத மதிப்பு குறைந்த இஸ்லாத்தை பற்றி படிக்காத ஒரு நிலையில் இஸ்லாத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று நினைப்பவனுக்கு வெளியில இஸ்லாத்தை விட்டும் தூரமாக்குவதற்கான பிரச்சாரங்களும் அல்லது தந்திர வேலைகளும் நடைபெறுகின்ற இந்த சூழலில் முஸ்லீம்களுக்குள்ள இஸ்லாம் பற்றிய தவறான சிந்தனைகளும் புரிதல்களும் நுழைவது அதிகமானதாக இருக்கும் அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே முஸ்லீம் சமுதாயத்தை குர்ஆன் சுண்ணாவின் ஊடாக குர்ஆன் சுண்ணாவில் இருந்து தூரமாக்கணும் என்கிறதுக்காகவே பல நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு குழுவை இன்டர்நேஷனல் லெவலில் உருவாக்கியிருக்காங்க இவங்களுக்கு சொல்கிறது கீழே தேவாதிகள் முஷ்டிகள்னு சொல்கிறது இந்த கீழே தேவாதிகள்னா என்னென்னால் கீழே தேய நாடுகள் சவுதி அரேபியா இந்த மாதிரி அரபு நாடுகள் இதில் இருக்கக்கூடிய நாகரீகங்களை அதனுடைய மூலாதாரங்களை சரியாக படித்து அந்த மூலாதாரங்களின் ஊடாக அவர்களை வழிகெடுக்கிறார் மேற்கூடிய <laughs> அந்த பகுதியினுடைய தலைமை ஆசிரியராக இந்த மாதிரியானாக்கள் இருக்கிறார் சொல்லுவாங்க நாங்கள் லண்டன்ல இஸ்லாமிக் பினான்சியல் படிக்க வேண்டோம்னே எங்களுக்கு இஸ்லாமிக் பினான்சியல் தான் என்னென்னு விளங்காது ஆனால் லண்டன்ல படிக்கார் இப்போ லண்டன்ல அவர் என்ன ஏறார் யூனிவர்சிட்டியில் பெரிய கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் படிச்சுட்டு வந்திருக்கார் அவர்கிட்ட நம்மட மகனை கொண்டை விடணும் அதான் அப்போ அவர் உயர்ந்த இடத்துல படிச்சுட்டு வந்திருக்கார் அவர்கிட்ட நம்மட மகனை கொண்டை விட்டால் கேம்பிரிட்ஜுக்கு அனுப்பி வச்சிருவார் என்ற மாதிரியான ஒரு சிந்தனை அப்போ இந்த மாதிரி வெளிநாடுகளில் படிச்சுட்டு வராங்க இந்த ஸ்காலர்ஷிப் அது தான் போய் வெளிநாடுகளில் குறிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகளில் ஆக்கிரமிப்பு செலுத்துறது இந்த கீழே தேயவாதிகள் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய நான் பேர் சொல்ல விரும்பல பிரதானமாக தாக்கம் செலுத்தி இருக்கக்கூடிய பிரச்சாரங்கள் அவர்களுடைய கலாநிதி மற்ற எம்ஏ படிப்புகளின் போது அவர்களுடைய ஆய்வு கட்டுரைகளுக்கு பிரதான பொறுப்பதிகாரிகளாக நியமிக்கப்பட்டவர்கள் கூட இந்த மாதிரியான ஆக்கல் இப்ப இந்த மாதிரியான ஆக்கல்ற வழிநடத்தல கீழே வந்தாக்கள் எப்படி இருப்பாங்க அவங்க குர்வான் சுண்ணாவை படிச்சிருப்பாங்க ஆனா வேற விதமா யோசிப்பாங்க அந்த குர்வான் சுண்ணாவை புதிய ஒரு மெதட்ல யோசிப்பாங்க இப்ப நம்மடையான் எப்படி புதுச விரும்புறால் தானே அப்ப புதுச யோசிச்சால் பின்னால போயிடும் அப்ப வெளியில இந்த மாதிரியான ஒரு சிக்கல் இருக்கு எங்கட இஸ்லாத்த முஸ்லீம்களை குர்வான் சுண்ணா என்ற போர்வையிலேயே வழிகெடுக்கக்கூடிய நிறைய குழுக்கள் முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்கு வெளியில் வேலை செய்கிறது உள்ளுக்குள்ளேயும் வேலை செய்யுது அப்போ நாங்கள் அப்துரோஹ் கிட்ட பேச போன நேரம் காய்ச்சிட்டுருக்கிற நேரம் அப்துரோஹ் வந்து கோல்ட் லிஃப்ட் குடித்தார் அப்போ எங்களோட வந்த மூலவி ஒரு ஆள் அவர்கிட்ட சொல்கிறார் நீங்கள் நல்லா கதைக்கிங்க இருந்த மாதிரி ஏன் கோல்ட் லிஃப்டை குடிக்கிங்கன்ட்டு கோல்ட் லிஃப் அடிக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் இப்போ கேட்டோன்னே அவர் இவர்கிட்ட கேட்குறார் அப்துரோஹ் கேட்குறாரு எங்களுக்கு நேரடியாக நடந்த சம்பவம் அப்துரோஹ் கேட்குறாரு நீங்கள் குர்வான் சுண்ணாவை பேசுகிறாளா இல்லாட்டி மதுகவு பேசுகிறாளான்னு கேட்குறாரு இப்போ இவர் சொல்கிறாரு ஏன் அப்படி கேட்குங்கன்னு கேட்டோடனே இல்லை நீங்கள் குர்வான் சுண்ணா பேசுகிறேன்னு சொன்னால் நான் குர்வான் சுண்ணாவில் இருந்து உங்களுக்கு ஆதாரம் சொல்லணும் மதுகவு பேசுகிற ஆளாக இருந்தால் மதுகவில் இருந்து உங்களுக்கு நான் ஆதாரம் சொல்லுவேன் என்னதுக்கு சிகரெட் குடிக்கிறது குர்வான் சுண்ணாவில் இருந்து ஆதாரம் சொல்கிறான் இருந்தாலும் நம்ம இவன்ட்ட போய் என்ன ஆகிக்கிறேன் குல் ஹூ அல்லாஹு அஹதுன்றது நாம சொல்றோம் அல்லாஹ் ஒருவன்ன்றதுக்கு ஆதாரம் ஆனா அப்துரோஹ் அத எல்லாம் அல்லாஹ்ன்றது விளக்குறான் அது ஒரு பொதுமக்கள் கேட்டா சரி என்று காணக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளுக்கே சில நேரம் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடிய அளவுக்கு குல் ஹூ அல்லாஹு அஹது அல்லாஹ் அவன் ஒருவன் தான் என்றா 
ஒன்றும் இல்லை அல் இந்த உலகத்தில் என்னமெல்லாம் இருக்கோ ஒருவன் தான் அவன் உண்டு தான் உண்டு தான் உண்டு குல் ஹுவல்லாஹு அஹது அல்ல அவன் ஒருவன் தான் ஒருவன் தான் இருக்கான் எல்லாம் உண்டு என்று விளக்குறான் இதுக்கு அரபில் இருக்கக்கூடிய சட்டங்களை இதெல்லாம் போட்டு இது அப்படி வரும் இது இப்படி வரும்னு சொல்லி விளக்கி இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒன்று தான் ஒன்றை அன்றி வேறு இல்லை என்று அவன் விளங்கப்படுத்தான் லா இலாக இல்லல்ல அல்லாவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்றா இருக்கிற எல்லாம் அல்ல இருக்கிற எல்லாம் அல்ல அப்ப இது நாங்க இப்படி நான் சோட்டா சொல்றதுக்காக உங்களுக்கு சில நேரம் நாய்ப்பு கடமா இருக்கும் ஆனால் இதை சுற்றி வளைச்சி இதில் அரபு சட்டம் இப்படி இது இப்படித்தான் வரும் இந்த மாதிரி வந்தால் இப்படி தான் அர்த்தம் இந்த மாதிரி இந்நாள் சொல்லிக்காரு ஜமக்சரி அப்படி சொல்லிக்காரு ஹலீல் இப்படி சொல்லிக்காருன்னு சொல்லி இந்த மாதிரியெல்லாம் போட்டு ஒரு ஒரு மணி தேவை பயானில் லாயிலாக இல்லாக விளக்கஞ்சன்னா முரண்படுறாக்கள் இருக்க மாட்டேங்க முரண்படுறாக்கள் இருக்கிறது கஷ்டம் அப்போ முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்குள்ளேயும் வெளியிலேயும் திட்டமிட்ட அடிப்படையில் குரான் சுண்ணா என்ற போர்வையில் குரான் சுண்ணாவை இருந்து மக்களை தூரமாக்குவதற்கான பணிகள் அன்றைய காலம் தொட்டு மிக நீண்ட காலமாக இன்று வரை நடைபெற்று வருகிறது இந்த காலகட்டத்தில் அது வந்து ஒரு உச்ச நிலை அடைஞ்சிருக்கு உச்ச நிலையை அடைந்திருக்கிறது அதனால் வந்து கண்டிப்பாக நாம் இந்த மாதிரியான சதிகளிலிருந்தும் இந்த மாதிரியான வழிகேடுகளிலிருந்தும் எங்களை நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்வதென்றால் இஸ்லாத்தை நன்றாக படிக்க வேண்டும் இஸ்லாத்திற்கு எதிரான சிந்தனைகளையும் சிந்தனை பிரிவுகளையும் அவர்களுடைய கொள்கைகளையும் நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்குள்ளே இன்றைக்கும் வேலை செய்யக்கூடிய பிரிவுகள் எந்த அளவுக்கு குரான் சுண்ணாவுக்கு முரண்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதன் மூலம் எங்களை நாங்கள் தூய இஸ்லாத்திலே பாதுகாத்து கொண்டு எங்களுடைய சந்ததிகளையும் அதன் அடிப்படையில் வாழ வைப்பதற்கு முயற்சி செய்யலாம் வல்லோன் அல்லாஹு சாலா எம் அனைவரையும் தூய்மையான கொள்கையில் வாழ்ந்து மரணிப்பதற்கு தோவிக் செய்வானாக ஆமீன் ஆமீன் வாஹிர்தாவான் அலமீன் அலாமுலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து